Hola a todos. Quiero a clarificar algo. Verbos modales o modal verbs en inglés. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Por qué utilizarlas? Bueno, mod modal verbs, como se dice en inglés, modal verbs son verbos que tiene, tienes que colocar o combinar con otros verbos para darles significado. Ejemplos son can, could, will, shall, would, may, might, must, should. Todo lleva un sentimiento diferente y estos verbos cambian el contexto del otro verbo. Me refiero. Ahora, antes que, sig que sigo, una pregunta. ¿Puedes utilizar un, un verbo modal cuando estás solo? ¿Sí o no? No. Como he dicho, tienes que combinarlo con otro verbo. Te doy un ejemplo. I can. Punto. I can. Punto. No significa nada. I may. Tampoco. I should. No, 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 no tiene significado. Entonces, es importante utilizar estos verbos con otro verbo. Por ejemplo. Por ejemplo, un verbo como comer, which is to eat. Comer equals to eat. Ahora, cuando usamos eat, no utilizamos el to, sí utilizamos con un verbo modal. Entonces, I can eat. Es posible. I may, whatever. I may... Go out. Salir. I should talk or study. Or Como he dicho, modal verbs, estos, dan un contexto diferente al verbo principal, que era eat, o lo que sea, los otros verbos. Y lo que ustedes hay que aprender para entender cómo utilizarlas es qué son los contextos diferentes. Entonces, para can, utilizamos can para poder. Yo puedo, I can. También para, pedir, para solicitar algo. Y pedir permiso. También utilizamos may y might para pedir permiso. Utilizamos may para posibilidades. Posibilidades. Utilizamos would para solicitar algo. Um, will shall también solicitar algo. Could lo mismo que can, pero poder en el pasado. Entonces, yo podía en vez de yo puedo. Es la diferencia entre could y can. En este contexto. Must, obligación. Entonces, debo. Should, una obligación que no es tan fuerte. Como por ejemplo, debería. Bueno. Contextos diferentes. Hay que practicar, hay que aprender. 
Bueno, otra cosa para anotar con los verbos modales es que no no tienen infinitivo to can esto no existe to can simplemente can entonces I to can um, speak English no es posible. Tienes que decir I can. I can speak English. Otra cosa con el verbo o con verbos modales es no llevar la S en tercera persona. Como por ejemplo ya saben que él come pizza. ¿Cómo se dice él come pizza en inglés? Eats. Hay que, hay que usar la S. He eats pizza. Pero cuando utilizamos uno de estos verbos, no utilizamos la S. Entonces, he can cook, cocinar. He can cook pizza. Entonces, no utilizamos la S. En tercera persona. Entonces... Bueno, ahora quiero que puede, voy a darles una oportunidad de practicar esto conmigo en los comentarios debajo. Quiero que hacen tres frases diferentes utilizando tres de estos verbos. Y yo voy a hacer tres para, para que tres, tres ejemplos antes. Primero, I can, ok, negativo, utilizamos not. I can not, I, or I can't play. I can't play guitar. No puedo tocar la guitarra, desafortunadamente. Um, entonces, recuerda, el not va entre el can y el verbo principal. Y para, para de, decir, es, es, es mi primera. Para hacer una pregunta... No he dicho antes, esto antes quería decirlo, pero se me olvidó. Quería decir, cuando estás eh, solicitando algo, usamos también verbos modales mucho en inglés. Esto es, un, esto es problemático para nativos de español. Te doy, te doy eh, un ejemplo. O un, un nativo de español va a Irlanda, va a McDonald's, o Inglaterra o Estados Unidos. Y él dice, dame una ham hamburguesa. Y la, esto en inglés, give me a hamburger. Y la persona, ok, va. va. Escupan en tu comida y te dan la hamburguesa. Bueno, es una exageración. Pero, eh, no, esta, he hecho un video en esto antes. Aquí puedes verlo. Y he hablado de la importancia de usar verbos modales cuando estás pidiendo algo o solicitando algo es muy importante y quizás yo creo que es una coincidencia pero modales modales eh, son importantes por favor tal y gracias verbos modales utilizamos mucho para mostrar modales entonces, es algo cultural. Entonces, si yo voy a España y digo, dame una hamburguesa, no es problema. Entonces, es mejor usar, can you give me, could you give me, would you give me, and will you give me a hamburger. Significan lo mismo cada frase. Entonces, 
could, can, would, and will, para pedir algo o solicitar algo. Esto es lo más formal, esto es lo más neutral, bueno para usarlo, menos neutral, bastante, y bastante directo. Puedo darles otro ejemplo, otro, eh, yeah, otro ejemplo. Estás en un, en un hotel, tienes que levantar el día siguiente, temprano, y alguien está tocando la música y, o escuchando música, y tú vas ahí y dices, uh, Hello, could you, could you lower the music, please? I, I have to get up early. And the person says, oh, yeah, no problem, no problem. Pasa la gama. Entonces, tuf, 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 tuf. Sigue con la música. Tú vuelvas y dices, menos formal. Can you lower the music, please? Really, seriously, please, can you? Entonces, ok. Vas, vuelvas y vas. Tuf, 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 tuf. Ay, mi madre, estás pensando. Esa música, ah, y, y vas a hablar mucho más directo ahora. La tercera vez vas a estar. Oye, will you lower the music, please? Entonces, significan lo mismo, pero tienen contextos, sentimientos diferentes. Y esto es verbos modales, que, como te digo, no cambian el significado. Play tiene el significado, pero... Cambian el contexto, o como dicen en, lingüist, en lingüística, lingüística? En, el modo, cambian el modo. Ok, a volver a mis tres frases, mis ejemplos, entonces quiero que ustedes hacen tres ejemplos y yo puedo corregir, porque soy tan bueno, corre, corrijo cada frase en los comentarios debajo. Tú. Number two, um, I can't play guitar. Um, on a, other example, I should visit my grandmother. I should visit. Debería visitar a mi abuela. No es una obligación como tienes que hacerlo. Es como mm, no es bueno. Mm, debería. Debería visitar a mi abuela, de verdad. Ok. Um, three. Mi tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Uh, ba, 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 ba. Ok. Might. Usamos might, como he dicho al principio del video. ¿Usted, tú sabes cuándo usamos might? Dos usos. Posibilidades o pedir permiso. Voy a hablar de la posibilidad. Okay. I might salir en inglés, go out, este fin de, este, this weekend. Entonces, estos son mis tres ejemplos. I can't play guitar. I should visit my grandmother. I might go out this weekend. Dime tus tres ejemplos. Debajo. Y quiero que uno de los ejemplos tiene una negación. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, muchas mucha gracias.